వెల్కమ్ టు పొలిటికల్ బెంచ్ ఏపీ రాజకీయాల్లో ఇరవై మూడు అనే నెంబర్ గురించి అందరికి తెలిసిందే తను అధికారంలో ఉన్నప్పుడు వైసీపీ నుంచి ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేల్ని అక్రమంగా తన వైపు లాక్కున్నారు చంద్రబాబు సంతలో పసవుల్ని కొన్నట్టు కొనేశారు ఆ తర్వాత కొన్ని నెలల కిందట జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు పార్టీకి వచ్చిన సీట్ల సంఖ్య కూడా ఇరవై అలా ఏపీ రాజకీయాల్లో ఇరవై మూడుకు ఓ ప్రాముఖ్యత ఏర్పడింది ఇప్పుడు అదే టైప్ లో పన్నెండు అనే అంకె కూడా పాపులర్ అవుతుంది అవును ప్రస్తుతం పన్నెండు అనే అంకె చుట్టూ జోరుగా చర్చ సాగుతోంది ఈ అంకెకు అర్థం ఏంటంటే త్వరలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పన్నెండు అసెంబ్లీ స్థానాల్లో ఉప ఎన్నికలు వస్తాయంట అవి కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన స్థానాల్లో కావడం విశేషం తాజాగా ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి నారాయణ స్వామి దీనిపై లీకులు అందించారు దాదాపు పదహారు మంది టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు తమతో టచ్ లో ఉన్నారని ఆయన వ్యాఖ్యానించడం విశేషం వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి చేరికలపై చర్చ జరుగుతూనే ఉంది తెలుగుదేశం నుంచి భారీ ఎత్తున ఎమ్మెల్యేలు కార్యకర్తలు వైసీపీలోకి వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టు అప్పట్లో చాలా మంది నేతలు విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడ్డారు కానీ జగన్ ఒకే ఒక్క ప్రకటనతో అన్నిటికీ తెరదించేశాడు తమ సభ్యత్వాలు పదవులకు అన్ని ఫార్మాట్లలో రాజీనామా చేసిన తర్వాతే వైసీపీలోకి చేర్చుకుంటామంటూ స్వయంగా అసెంబ్లీలోనే ప్రకటించి వలసల్ని ఆపేశారు జగన్ అయితే తాజాగా జరుగుతున్న పరిణామాలు ఈ అంశాన్ని మరోసారి తెరపైకి తెచ్చాయి టీడీపీ తరపున ఎమ్మెల్యేగా గెలిచినప్పటికీ ఆ ఎమ్మెల్యే పదవిని వదులుకొని వైసీపీలోకి రావడానికి పలువురు టీడీపీ నేతలు సిద్దంగా ఉన్నట్టు నారాయణ స్వామి లాంటి నేతలు ప్రకటనలు చేస్తున్నారు దీనికి మరింత ఊతమిస్తూ వల్లభనేని వంశీ రాజీనామా చేయడం రాజకీయాల్లో కలకలం రేపుతోంది ప్రస్తుతానికి తాను ఏ పార్టీలో లేనని పూర్తిగా రాజకీయాల నుంచి తప్పుకున్నానని వల్లభనేని ప్రకటిస్తున్నప్పటికీ మిగతా ఎమ్మెల్యేలు మాత్రం వల్లభనేని ఆదర్శంగా తీసుకుని తన పదవులకు రాజీనామా చేసి వైసీపీలో చేరేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారట అలా గన్నవరంతో పాటు పన్నెండు స్థానాల్లో ఉప ఎన్నిక తథ్యమంటున్నారు చాలా మంది ఇదే కనుక జరిగితే ఈ లిస్ట్ లో గంటా శ్రీనివాసరావు ఉంటారు అనడంలో ఎవరికీ ఎలాంటి సందేహం అక్కర్లేదు